Und so klein. Und dann die Brust. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العظيم صدق الله العظيم Sayın Din İzmir Ferhat Yaşamız, Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Değerli Protokol Üyeleri, Hanımefendiler, Beyefendiler, Alman Komşularımız, Hepiniz hoş geldiniz. Ateşe Bey konuşacağı için ben fazla konuşmak istemiyorum. Hoş geldinizle yetinmek istiyorum. Ancak okumuş olduğum ayeti kerimelerin Türkçesini, mealini okumak istiyorum. Arkadaşımız Talha Taşkın Soy da Almancasının tercümesini okuyacaklar. Şuradan kırk kaçın. Çok. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanlar var ya onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki korkmayın, üzülmeyin. Size, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardayım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost dolu vermiş. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırda ve olgunluktan büyük hayır olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o hakkıyla işidendir, hakkıyla bilendir buyuruyor Rabbimiz muhterem Müslümanlar. Ee, akşamınız mübarek olsun. Ramazanımız bu programımız hayırlara vesile olsun inşallah. Mikrofonu taş, Talha Taşkın Soy'a bırakıyorum. Almanca tercümesini okumak üzere. Kurz die deutsche Zusammenfassung. Also im Namen Gottes des Allgemeins sind alle Bahamas. Wahrlich, diejenigen, die sagen, unser Herr ist Gott und sich dann aufrichtig verhalten und zu ihnen steigen die Engel nieder. Sie sprechen, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig und erfreut euch des Paradieses, das euch verheißen wurde. Wir sind eure Beschützer im irdischen Leben und im Jenseits. In ihm werdet ihr alles haben, was ihr euch wünscht. Und in ihm werdet ihr alles haben, wonach ihr verlangt. Eine Bewirtung von einem vergebenen Barmherzigen. Und wer ist besser in der Rede als einer, der zu Gott ruft und Gutes tut und sagt, ich bin einer der Gottergebenen. Und nimmer sind das Gute und das Böse gleich. Wehre in bester Art ab und siehe da, der zwischen dem und dir Feindschaft herrschte, wird ein treuer Freund sein. Aber dies wird nur denen gewährt, die geduldig sind. Und dies wird nur denen gewährt, die großes Glück haben. Und wenn du von Seiten des Satans zu einer Untat aufgeschaltet wirst, dann nimm deine Zukunft bei Gott. Wahrlich, er ist allhörend und der Allwissende. Vielen Dank und... Nochmal herzlich willkommen auch von mir. Die Tische sind langsam gedeckt. Ich darf jetzt unseren Herrn Landrat zum Mikrofon bitten, was mir eine große Ehre ist. Ja, lieber Herr Sali Özkan, sehr geehrter Imam, lieber Herr Bürgermeister, Frau Pfarrer Lenz, liebe Gäste, liebe Mitglieder der DITIB-Gemeinde, ich darf im Namen des Kreis Offenbach die herzlichen Grüße überbringen und darf mich zugleich ganz herzlich bedanken dafür, dass wir heute eingeladen sind, mit Ihnen gemeinsam Ihren größten, größten Feiertag, den Ramadan und das Fastenbrechen gemeinsam feiern zu können. Ich darf mich auch ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft. Und äh, ich bin beeindruckt von dem tollen Fest, das Sie heute Abend für alle vorbereitet haben. Es ist ein Zeichen des großen Miteinanders der Gemeinde hier in Neu-Isenburg und es ist ein Zeichen dafür, dass Integration in Neu-Isenburg gelebt wird. Ich möchte mich deshalb an der Stelle auch ganz herzlich bedanken. Lieber Saal, wir kennen uns schon viele Jahre. Auch aufgrund meiner früheren Tätigkeit hatten wir viele Verbindungen. 
Und äh, ich weiß, dass die TTIP-Gemeinde von Anfang an einen wichtigen Beitrag geleistet hat, hier in Neuisenburg, für das Miteinander zwischen den Religionen. Liebe, liebe Gäste der TTIP-Gemeinde, ich darf vielleicht auf eine aktuelle Situation eingehen. Sie alle haben das Flüchtlingsdrama, äh, das Flüchtlingsdrama erleben Sie mit, das derzeit die größte Flüchtlingswelle nach dem Zweiten Weltkrieg, die in der Welt geschieht. Und wir hier im Kreis Offenbach gehen davon aus, dass wir dieses Jahr weitere 1500 Flüchtlinge aufnehmen werden. Viele davon sind Muslime. Deswegen meine herzliche Bitte, helfen Sie uns mit, dass diese Menschen hier ankommen. Helfen Sie uns mit, diese Menschen zu integrieren. Viele dieser Menschen, das wissen wir, wollen gerne hier bleiben, wollen hier ankommen. Und da ist es uns ganz wichtig, dass die muslimischen Gemeinden hier uns mithelfen, die Menschen hier willkommen zu heißen und dass sie auch wirklich hier eine neue Heimat finden. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken für dieses tolle Fest, denn es ist mehr als Fastenbrechen der Kritikgemeinde. Liebe Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen bei diesem Fastenbrechen. Das ist jetzt das zweite Mal, dass Sie rausgehen, dass wir dieses Fest hier auf der Straße feiern. Und es ist auch ein ganz schönes Element, aber auch ein ganz wichtiges Symbol, nämlich rauszugehen, raus aus dem Hof, raus auf die Straße, zu den Menschen, unter den Menschen zu sein, sich zusammenzufinden, zusammen miteinander reden. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn Sie gehören genauso zu Neuwiesenburg wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger hier in der Stadt, ob das die Anwohner der Ludwigstraße sind oder alle anderen Straßen. Schön, dass Sie mit diesem Zeichen auch ein Zeichen der Begegnung, der aktiven Begegnung, der Offenheit des Zueinander zugehens machen und ich sehe das als eine ganz wichtige symbolische Tat, die Sie hier vollbringen und dafür ein herzliches Dankeschön. Ich möchte auch, auch dem Kinderchor einmal sehr herzlich danken für dieses tolle Saal im Alleinkommen und ich möchte die Kinder an dieser Stelle mal einladen zu mir ins Rathaus auf dem sechsten Stock auf die Terrasse und von der Terrasse aus über die ganze Stadt von diesem Ort Saal im Alleinkommen zu sehen. Ja, ich glaube, das wäre eine ganz tolle Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das bald hinkriegen. Ich freue mich, ich erwarte Sie. Ich möchte Ihnen auch sehr herzlich gratulieren zur neuen Moschee. Ist wunderschön geworden. Es ist eine Einrichtung, die einen begrüßt, die auch die Offenheit dokumentiert. Und ist auch ein Zeichen, dass ich hier wohlfühle. Und der Kollege hat die Flüchtlingsarbeit angesprochen. Und da sind wir dankbar, dass Sie uns bisher so großartig unterstützen. Wir wissen ja alle, wir müssen doch wieder auch von Flüchtlingen. Das war jetzt der Ja, macht nichts. Ein Moment. Vielen, vielen Dank, dass Sie das so toll machen hier. Wir fühlen uns wirklich in Ihrer Gesellschaft sehr wohl. Wir sind alle Isenburger. Wir tun alles für uns für Stadt, damit wir ein friedliches Miteinander haben. Ich möchte auch den Talha herzlich begrüßen. Er kommt ja am 1. September nach New Isenburg. Und da freuen wir uns auf eine sehr intensive Jugendförderung. Und dass die Jugend hier Islamunterricht in Deutsch lehrt und lernt, das finde ich auch ein ganz tolles Zeichen der Integration und dafür auch ein Glückwunsch und ein weiter so. Ja, vielen Dank euch alle und ich habe dem Sally auch eine kleine Spende mitgebracht, denn ihr habt ja hier enorme Aufwendungen gehabt und ich glaube, das könnt ihr gut gebrauchen. Vielen, vielen Dank und alles Gute. Herzliches Dankeschön. Wir sind Siebenburg. Wir sind eine Familie. Und das haben wir Ihnen zu verdanken als, als, als unser Stadtvater und natürlich an Herrn Landrat, alle gemeinsam. Ja, ich, äh, ich würde dann die Frau Karin Lenz jetzt zum Mikrofon bitten, die wird dann für die Zivilsmesser selber sein. Assalamu ja. alaikum, liebe muslimische Freunde und Freundinnen, lieber Salim Eska, lieber Imam Kulbashi, liebe Gäste, ich überbringe die herzlichen Segen.
Glaubensmenschen zu Fastenmonat Ramadan nicht nur der evangelisch reformierten Buchenbusch-Gemeinde, deren Pfarrerin ich bin, sondern aller evangelischen Kirchengemeinden hier in der Stadt, für die ich stellvertretend hier stehe und unsere Segenswünsche weitergeben möchte. Vielleicht haben Sie sich gewundert, dass ich Sie begrüßt habe mit Salam Aleikum. Das ist der alte, auch christliche Gruß, Shalom, Friede sei mit dir, der uns alle miteinander verbindet. Es gibt in der Bibel ein großartiges Gleichnis vom großen Gastmahl. Die Christen, die hier stehen und sitzen, kennen das gut. Das ist so ein Bild, das würde auch zum großen Gastmahl passen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, auch von christlicher Seite, für Ihre Gastfreundschaft heute Abend, aber nicht nur heute Abend, denn wir pflegen ja seit Jahren einen wunderbaren und engagierten interreligiösen Dialog, der auch hessenweit ähm, manchmal ausstrahlt. Herr Dobua ist ja heute Abend auch da, der sozusagen die hessische Perspektive mit einbringt und mit dem wir ja auch eng zusammenarbeiten. Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Quilling, ich glaube, das verbindet Christen, Muslime, auch andere Religionen und Menschen, die keiner Religion angehören, dass wir im Moment das große Anliegen haben, unsere Türen nicht nur hier füreinander zu öffnen, sondern auch für Flüchtlinge und Menschen, die neu hinzu und aus Gründen der Not hinzukommen. Sie leisten da ihren Beitrag, die Stadt leistet ihren Beitrag auf hervorragende Weise. Und ich glaube, das ist heute Abend auch ein Zeichen, dass wir alle miteinander zeigen können, dass wir unsere Türen öffnen wollen. Und Sie sind uns dabei ein gutes und wunderbares Vorbild heute Abend. Wir danken herzlich und freuen uns auf diesen schönen festlichen Abend unter freiem Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ich grüße alle deutsche Gäste. Böyle mübarek bir akşamda Alman dostlarla birlikte olduğumuzdan dolayı gerçekten mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Hani bizim güzel bir atasözümüz var. Sevinçler paylaşıldıkça büyür. Üzüntüler paylaşıldıkça küçülür. Bugün e, Alman dostlarla, Alman komşularımızla beraber iftar yapmanın sevincini yaşıyoruz. E, ben de bir Neuizenburg olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. E, tabii ki yaşadığımız şehirde kardeşçe, barış içerisinde, huzur içerisinde beraberce bu havayı teneffüs etmek bizi gerçekten mutlu kılıyor. Bundan dolayı Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, e, Efendimiz Kilisesi'nden gelen temsilcilerimize, kültür sorumlumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. E, bu birlikteliğin daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. E, bizler için, Müslümanlar için e, Ramazan ayının ne kadar kutsal olduğunu tekrar anlatmayı gerek duymuyorum. Zira bazılarımız da burada çok e, geniş bir şekilde konuyu dile getirdik. Ramazan ayı, Kur'an ayı, oruç ayı, yardımlaşma, paylaşma, kaynaşma ayı. Ben sadece şu mesajla bitirmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan teması vakit, iyilik vakti. Bu Ramazan ve her zaman her birinizi bütün insanlık için duaya, bütün insanlığın huzuru için iyiliğe davet ediyorum. Hepinizi saygı, sevgiyle selam ediyorum. Ne çoğunlarda sayın respekt, güzelişkeit, teilhaben, teilen miteinander und äh, für das Wohlgehen und für, für, für das weltweite Frieden äh, gemeinsam, gemeinsam beten. Vielen herzlichen Dank dafür, lieber Religionsattaché. Die Weisheiten von vielleicht, von vielleicht Hunderten. Die erste Weisheit ist aufgrund der Dankbarkeit, dass wir es zeigen, wie dankbar wir Gott sind für die ganzen Gaben, die er uns gegeben hat. Wir sehen es, wenn wir fasten. Ich lade die übrigens alle mal ein, die es noch nicht gemacht haben, zu fasten, um so, mal an einem Obststand vorbeizugehen, in einem Supermarkt zu gehen. Sie sehen, was für eine schöne Farbtracht das ist, wie lecker es eigentlich alles schmeckt. Das erkennen Sie eigentlich nur dann, wenn Sie mal darauf verzichten. Der zweite Punkt ist, den Sie hier selbst auch öfters genannt haben, Flüchtlinge. Muslime fasten, weil sie eine Empathie spüren sollen. Sie sollen Mitgefühl empfinden können. Und das können sie nicht, wenn sie in einer Hand eine Döner, einen Döner haben, in der linken Eidern und im Fernsehen arme Menschen sehen und sagen, oh, die armen Menschen dort, die hungern und dosen, ja. Das können sie nur empfinden, wenn sie es mal nachempfinden, wenn sie es mal miterleben. Aber ganz ehrlich, wir fasten hier 18 Stunden am Tag, wir trinken nichts, wir essen nichts. 
das ist immer noch ganz wenig. Es gibt Menschen, die wissen wochenlang nicht, ob sie was zwischen die Zähne bekommen. Die wissen es jeden Abend. Wir frühstücken, wir haben Abendessen. Das ist zwar ein Mitgefühl, aber immer noch nicht genug. Man muss den Menschen, man muss an sie rangehen, ihnen helfen. Sie willkommen heißen. Ein weiterer Grund ist, wir werden oft gefragt, auch kein Wasser, auch kein Tee, gar nichts dienergleichen. Kein Kaugummi, Raucher dürfen auch nicht rauchen. Wir sollen es zwar auch nicht normalerweise tun, aber im Ramadan auch nicht tagsüber. Deswegen ist es auch eine Weisheit der Selbstdisziplin. Das ist der Wille, der gestärkt wird. An so einem heißen Tag, wo es fast 40, gefühlte 50 Grad sind, trinken sie nichts, sie essen nichts, sie warten den Abend ab. Das bedarf eine große Selbstdisziplin, einen starken Willen. Und das wird in diesem Monat Ramadan sehr stark trainiert. Und das jedes Jahr einmal im Monat. Wir brauchen jedes Jahr die Erinnerung. Jedes Jahr wiederholt sich das. Ich meine, das ist eine Halbzeit des Lebens. Sie kennen es beim Fußball oder im Sport. In der Halbzeit, der Trainer erzählt, was in der ersten Halbzeit falsch war, was man besser machen muss. Und der Ramadan dient dazu, dass die Muslime oder die Menschen generell erkennen sollen, was bisher nicht so gut gelaufen ist, was man besser machen kann. So viel erstmal zum Ramadan. Ich könnte hier stundenlang weiterreden. So voll und wertvoll und segensreich ist der Ramadan eigentlich. Aber am besten nehmen Sie jetzt alle die Plätze und ja, Mahlzeit. Eine Menge Flyer mitgebracht und Sie können sich dann mit den Integrator äh, kurz später nochmal kurz kriegen, wenn interessiert ich äh, die Wahlen bei uns in der Moschee und es war hervorragend. Ich kann Sie nur wärmstens empfehlen. Ähm, die Frau Wagner ist zu uns jetzt zu uns gestoßen. Herzlich willkommen. Äh, auf, dazu passt, dass der, ich habe leider den Schadenstein äh, vergessen zu grüßen. Über die schön, dass du da bist. Sehr verdient für die SPD, für die CDU, die Frau äh, Liebe Frau Wagner, herzlich willkommen. Ich Senin rızan için oruçlarımı açtım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim, sana dayandım. Oruçlarımızı yapacağımız ve yaptığımız bütün ibadetleri deryah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu güzel nimetleri bize hazırlayan kardeşlerimize, kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Kendilerine sıhhat, afiyet, ailelerine huzur ver ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Nasıl? Ben de bir garson oldum. Ich <laughs> 
Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra.
Сейчас я дрем